హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్క్ షెడ్యూలింగ్ అల్గారిథమ్ సంబంధించి ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ చూసాం సెకండ్ అల్గారిథమ్ వచ్చేసరికి ఎస్ఎస్టిఎఫ్ అల్గారిథమ్ వాట్ ఈస్ ఎస్ఎస్టిఎఫ్ మీన్స్ షార్టెస్ట్ సీక్ టైమ్ ఫస్ట్ సో ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ అల్గారిథమ్ మనం ఎస్ఎస్టిఎఫ్ అల్గారిథమ్ చూస్తాం సేమ్ ఎలా అయితే ప్రీవియస్ అల్గారిథంలో ట్రాక్స్ని బేస్ చేసుకుని సీక్ టైం ఎలా అయితే క్యాలిక్యులేట్ చేసామో సేమ్ అలానే ఇక్కడ ఎస్ఎస్టిఎఫ్ అల్గారిథంలో కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరుగుతుంది బట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి షార్టెస్ట్ సీక్ టైం ఫస్ట్ ఏదైతే ఇచ్చిన టైం ట్రాక్ టైం ఉంటుందో సిలిండ్రికల్ టైం దాంట్లో షార్టెస్ట్ సీక్ టైం బేస్ చేసుకుని మనం ఇక్కడ పెర్ఫార్మెన్స్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇందులో ఉన్న ద మెయిన్ ఐడియా ఏంటి అంటే ఏవైతే కరెంట్ డిస్క్ ఈ హెడ్ పొజిషన్కి ఏవైతే బాగా ట్రాక్స్ దగ్గరగా ఉంటాయో వాటిని బేస్ చేసుకుంటూ ఫస్ట్ వాటిని మూవ్ చేసుకుంటూ మనం ఇందులో ఉన్న ఆపరేషన్స్ అనేవి పెర్ఫామ్ చేస్తాం సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ ద ట్రాక్స్ క్లోజర్ అని రాయచ్చు మీరు నియర్ అని చెప్పి రాయచ్చు కరెంట్ డిస్క్ హెడ్ సో అలాంటిది ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాము అంటే నోటీస్ చేసుకుంటాం అలాంటిది ఫస్ట్ మెన్షన్ చేసుకుని దాన్ని బేస్ చేసుకుంటూ మినిమైజ్ ద సీ కాపరేషన్స్ ఓకే సో నేను ప్రీవియస్ అల్గారిథంలో ఏవైతే వాల్యూస్ తీసుకున్నానో అవే వాల్యూస్తో రిమైనింగ్ అల్గారిథమ్స్ కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నాను సో నెక్స్ట్ ఇదేం చేస్తుంది అంటే హెడ్ మూమెంట్ అనేది ఏదైతే డైరెక్షన్ తీసుకుంటున్నామో దాన్ని టైట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది అన్ని బ్యాక్ బ్రేక్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం సో నేను ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు మీకు ఈ స్టేట్మెంట్స్ అర్థమవుతాయి ఇట్ బ్రేక్స్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ హెడ్ మూమెంట్ సో ఇది యాక్చువల్గా దీనికి సంబంధించి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అయితే దీంట్లో ఉన్న ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే టోటల్ సీక్ టైం ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం డిక్రీజ్ అవుతుంది కంపారిటివ్లీ ఎఫ్సిఎఫ్ఎస్ సో ఇట్ డిక్రీజెస్ ద టోటల్ సీక్ టైం ఓన్లీ కంపేర్డ్ టు ఎఫ్సిఎఫ్ఎస్ బికాస్ రిమైనింగ్ అల్గారిథమ్స్ మేబీ ఇంకా తక్కువ అయి ఉండొచ్చు కాబట్టి ఇందులో ఎఫ్సిఎఫ్ఎస్తో కంపేర్ చేస్తే సీక్ టైం అనేది తక్కువగా ఉండొచ్చు అలానే ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే బాగా లెస్ యావరేజ్ రెస్పాన్స్ అండ్ వెయిటింగ్ టైం అనేది బాగా తక్కువగా ఇస్తుంది అది ఎస్ఎస్టిఎఫ్లో వన్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ నెక్స్ట్ డిజడ్వాంటేజ్ వచ్చేసరికి ఒక డైరెక్షన్ నుంచి హెడ్ మూమెంట్ ఎప్పుడైతే వేరే డైరెక్షన్కి స్విచ్ అవుతుందో అలాంటి టైంలో ఈ అల్గారిథం చాలా స్లోగా వర్క్ చేస్తుంది సో దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద డిజడ్వాంటేజ్ సో మీరు ఈ అల్గారిథం ఎగ్జామ్లో రాసేటప్పుడు అడ్వాంటేజ్ అండ్ డిజడ్వాంటేజ్ కూడా మెన్షన్ చేస్తే కొంచెం బెటర్ మార్క్స్ అనేవి మీరు గెయిన్ చేయొచ్చు అలానే ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా మీరు ఒకవేళ అడిగితే చెప్పాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి తెలుసుకోవడం అనేది మంచిది ఎందుకంటే ఒక అల్గారిథం నుంచి మనం వేరే అల్గారిథంకి వెళ్తున్నాము అంటే ఈ అల్గారిథంలో డ్రాబ్యాక్ ఉంటేనే మనం నెక్స్ట్ అల్గారిథంకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది అందులో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసుకుంటూ అడ్వాంటేజెస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాం జనరల్గా సో అందుకని కంపల్సరీ అడ్వాంటేజ్ అండ్ డిజడ్వాంటేజెస్ తెలుసుకోవాలి సో నేను ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఏవైతే నెంబర్స్ తీసుకున్నానో అవే నెంబర్స్ ఇక్కడ కూడా తీసుకుంటున్నాను సో ఒకసారి ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకుందాం నైంటీ ఫైవ్ వన్ సెవెంటీ త్రీ థర్టీ వన్ వన్ ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ వన్ థర్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ సో ఇవి నేను తీసుకున్న నెంబర్స్ అయితే ఇప్పుడు జనరల్గా మనకి డిస్క్ అనేది ట్రాక్స్ కంటైన్ చేస్తుంది సో ఇట్ కంటైన్స్ జీరో టు వన్ నైంటీ నైన్ ట్రాక్స్ నేను తీసుకున్న దాంట్లో జీరో నుంచి వన్ నైంటీ నైన్ ట్రాక్స్ అనేది తీసుకున్నాను అండ్ ద కరెంట్ పొజిషన్ సో ఇది దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ కంపల్సరీ మనం కరెంట్ పొజిషన్ తెలిస్తేనే 
రిమైనింగ్ ఆపరేషన్స్ అనేవి అల్గోరిథమ్స్లో పెర్ఫామ్ చేయగలం సో దట్ ఈస్ ద ఫిఫ్టీ అంటే కరెంట్ రీడ్ అండ్ రైట్ హెడ్ ఎక్కడ ఉందో ఆ పొజిషన్ ఫిఫ్టీ అనమాట సో రిమైనింగ్ జీరో నుంచి స్టార్టింగ్ అండ్ వన్ నైంటీ నైన్ నుంచి ఎండింగ్ వన్ నైంటీ నైన్ వరకు ఎండింగ్ ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న వాల్యూస్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాక్ హెడ్ మూవ్ అవడానికి రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్ ఎలా పెర్ఫామ్ చేయాలి అండ్ దాన్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ This is the starting point 0 and this is the ending point 199. So, middle point is 50. Okay. So, here the shortest seek time first time. I have to say that the values are starting current position of read and write head. Then, the before the nearest value is the first time. Then, the first time we find out. So, 50 is the first time. Only 31 and 14. టూ ట్రాక్స్ నెంబర్స్ మాత్రమే నేను తీసుకున్నాను సో అందులో ఫస్ట్ నియరెస్ట్ వాల్యూ ఈస్ థర్టీ సో ఫ్రమ్ ఫిఫ్టీ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద వాల్యూ థర్టీ వన్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్టీన్ సో దిస్ ఈస్ ఫోర్టీన్ ఇంకా ఏమైనా వాల్యూస్ ఉంటే ఇంటి ఫస్ట్ లెస్ దాన్ ఉన్న వాల్యూస్ అంటే కరెంట్ పొజిషన్కి ఉన్న లెస్ దాన్ ఉన్న వాల్యూస్ మనం తీసుకుంటాం తర్వాత ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టు ది హయర్ పొజిషన్ సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు లెస్ వాల్యూస్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీకి రైట్ సైడ్ ఉన్న మ్యాక్సిమం వాల్యూస్లో ఫస్ట్ వాల్యూ ఈస్ 56 so its direction is moving to the higher values that is 56 and after that 56 after that 75 and after that 75 95 and after that 112 and the next one 134 and the last one is 173 so shortest seek time first lo manu em chestam current position nunchi unna short values first teeskunna tarvata manam higher values anni teeskuntam ఓకే బట్ అక్కడ మనం ప్రీవియస్ ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ బేస్ లో వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం ఇక్కడ నుంచి ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అల్గోరిథంలో ఇక్కడ అంతా కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా అంటే ఫస్ట్ ఒక వాల్యూస్ ఒక వాల్యూస్ నెక్స్ట్ డైరెక్షన్స్ మూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం సో ఇది మనం తీసుకున్న షార్టెస్ట్ సీక్ టైం ఫస్ట్ అయితే ఇప్పుడు వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా పెర్ఫామ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ద స్టార్టింగ్ హెడ్ ఎక్కడైతే ఉందో దట్ ఈస్ ద ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ నుంచి మనం ఎటు మూవ్ అయ్యాం ఫస్ట్ దట్ ఈస్ థర్టీ వన్ అంటే ఫిఫ్టీ మైనస్ థర్టీ వన్ ప్లస్ ఆఫ్టర్ దట్ థర్టీ వన్ నుంచి ఫోర్టీన్ అంటే థర్టీ వన్ మైనస్ ఫోర్టీన్ నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ అల్గోరిథంలో చెప్పాను ఫోర్టీన్ మైనస్ థర్టీ వన్ అంటే మనకి టైం అనేది నెగిటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయి టైం నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉండదు కాబట్టి మనం థర్టీ వన్ మైనస్ ఫోర్టీన్ తీసుకుంటున్నాం అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టు ది నెక్స్ట్ సైడ్ అంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్ అండ్ ఫోర్టీన్ యాక్చువల్గా ఫోర్టీన్ మైనస్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అంటే నెగిటివ్ వాల్యూ దట్ ఈస్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ దట్ ఈస్ సెవెంటీ ఫైవ్ మైనస్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్లస్ 95 minus 75 plus next 112 minus 95 plus 134 minus 112 plus 173 minus 134 the values calculation 19 first difference 17 plus 42 plus 19 plus 20 plus 17 plus 22 plus 39 the total value is 195 is the టోటల్ వాల్యూ అయితే ఇంత ప్రాసెస్ అంతా చేసుకునే మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఉండదు కాబట్టి దీన్ని ఇంకా షార్ట్ కట్లో మనం పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు సేమ్ యాజ్ ఎఫ్సిఎఫ్ఎస్ సేమ్ మనం ఒక డైరెక్షన్ని బేస్ చేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది ద ఫస్ట్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ టు ఫోర్టీన్ అంటే ఫిఫ్టీ మైనస్ ఫోర్టీన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ ద సెకండ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఫోర్టీన్ టు వన్ సెవెంటీ త్రీ దట్ ఈస్ వన్ సెవెంటీ త్రీ మైనస్ ఫోర్టీన్ మీకు ఎప్పుడైతే లాంగ్ లాంగ్ క్యాలిక్యులేషన్ అండ్ షార్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఈక్వల్ అవుతాయో దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫిఫ్టీ మైనస్ ఫోర్టీన్ ఈజ్ ద థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ దిస్ వాల్యూ ఈజ్ వన్ ఫ వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ ద టోటల్ వాల్యూ వన్ నైంటీ ఫైవ్ సో ది రెండు ఆన్సర్స్ మనకి ఈక్వల్ అయినాయి కాబట్టి ఎస్ మనం ఎక్కడ మిస్టేక్ చేయలేదని చెప్పి అర్థం ఈ టైమింగ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఎక్కడ చిన్న మిస్టేక్ చేసినా షార్ట్ కట్లో చేసినప్పుడు వ్యా వేరియేషన్ అనేది మీకు కనిపిస్తుంది అగైన్ ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి బట్ మ్యాక్సిమం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ కనుక మీరు ఫాలో అయితే ఈజీగా టైం అనేది సేవ్ చేసుకోగలుగుతారు దిస్ ఈస్ ద షార్ట్ షార్ట్ సీక్ టైం ఫస్ట్ ద నెక్స్ట్ అల్గారిదం స్కాన్ అల్గారిదం మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం